నమస్కారం ఆధ్యాత్మిక వార్తావాహిని భక్తి విశేషాలకు స్వాగతం నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో అరట్టు ఉత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన శోభాయాత్ర అందర్నీ ఆకట్టుకుంది ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజల అనంతరం ఈ యాత్రను ప్రారంభించారు స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని పల్లకిలో కొలువు తీర్చి ప్రధాన వీధుల్లో ఊరేగించారు అయ్యప్ప ఆలయం వద్ద ప్రారంభమైన ఈ యాత్ర బొడ్డెమ్మ చెరువు వరకు సాగింది పట్టణవాసుల శోభాయాత్రకు ఘన స్వాగతం పలికారు అయ్యప్ప స్వాముల శరణు ఘోషతో ఇందూరు దద్దరిల్లింది అయ్యప్ప భక్తుల సంకీర్తనలు నృత్యాల మధ్య బొడ్డమ్మ చెరువు వరకు పాదయాత్రగా స్వామివారిని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు ఉత్సవమూర్తికి చక్రస్నానం వివిధ రకాల పువ్వులు నదీ జలం మా సోమేశ్వర జనార్దన స్వామికి ఘనంగా అభిషేకం జరిగింది అభిషేకం అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనానికి భక్తులను అనుమతించారు పంచభూత క్షేత్రమైన శ్రీకాళహస్తి ఏడు గంగమ్మల జాతరకు సన్నద్దమైంది పట్టణంలోని ఏడు ప్రాంతాల్లో ఏడుగురు గంగమ్మలను కొలువు తీర్చి జాతర నిర్వహిస్తారు జాతర ప్రారంభానికి ముందు ముక్కంటి ఆలయం తరఫున సారి సమర్పణ వేడుక జరిగింది గంగమ్మలకు సమర్పించే సారెను ముక్కంటి ఆలయంలోని ఆలయ మండపం వద్ద ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూధనరెడ్డి దంపతులతో పాటు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు సారెను శిరస్సుపై ఉంచుకుని ముత్యాలమ్మ ఏడు గంగమ్మల ఆలయంలోని అమ్మవార్లకు సమర్పించారు హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా 
ఆలయ అర్చకులు నిత్య హోమం చందనోత్సవం ధ్వజ కుంభారాధన నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి వాళ్లను ప్రత్యేక వేదికపై కొలువు తీర్చి పరిణయోత్సవం నిర్వహించారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు కళ్యాణ క్రతువును తిలకించి తరించారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన చినచీయర్ స్వామి అనుగ్రహ భాషణం చేశారు శ్రీకాళహస్తిలో శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబా సమేత శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి నిత్య కళ్యాణం నేత్రపరంగా జరిగింది తొలుత ఉత్సవమూర్తులను పలు రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ప్రత్యేక వేదికపై కొలువు తీర్చారు కలస ప్రతిష్టాపన అనంతరం గణపతి పూజ నవగ్రహ పూజ కంకణధారణ పూజ యజ్ఞోపవీత పూజ నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివార్లకు కర్పూర హారతులు సమర్పించి వేద మంత్రోచ్చారణలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల పరణ్యోత్సవాన్ని కన్నుల పండువుగా నిర్వహించారు భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారి నిత్య కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది స్వామివార్ల కళ్యాణమూర్తులను అంతరాలయం నుంచి నిత్య కళ్యాణ మండపానికి తీసుకొచ్చారు కళ్యాణమూర్తులకు అర్చకులు తొలుత విశ్వక్సేన ఆరాధన మాంగళ్య పూజ పసుపు కుంకుమ పూజ నిర్వహించారు అనంతరం మాంగళ్యధారణ క్రతువు కమనీయంగా జరిగింది ఈ క్రతువులో పాల్గొన్న భక్తులు స్వామివార్లకు కట్న కానుకలు సమర్పించారు
సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి నిత్య కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆచిత సేవల్లో భాగంగా ఉత్సవమూర్తి గోవిందరాజస్వామిని ఉభయ దేవీర్లతో మండపంలో అధిష్ఠింపచేశారు భక్తుల గోత్ర నామలతో సంకల్పం చెప్పి పాంచరాత్రగమ విధానంలో విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యావచనాలతో కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టారు కంకధారణ నూతన యజ్ఞోపవీత సమర్పణ జీలకర్ర బెల్లం మంగళ్యధారణ తలంబ్రాల ప్రక్రియలను కమనీయంగా జరిపించారు మంత్రపుష్పం మంగళ శాసనాల తర్వాత భక్తులకు వేద ఆశీర్వచనాలు శేషవస్తాలు స్వామివారి ప్రసాదాలను అందజేశారు తుఫాన్ ప్రభావం కారణంగా తిరుమలకు భక్తుల రాక తగ్గిపోయింది ఈ నేపథ్యంలో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లో వేచి ఉండే అవసరం లేకుండా నేరుగా స్వామివారి దర్శన భాగ్యం లభిస్తోంది అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీవారి దర్శనార్థం నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తిరుమలకు సమస్తూ ఉంటారు ఈ కారణంగా గంటల తరబడి క్యూ లైన్ లో వేచి ఉండక తప్పేది కాదు సర్వదర్శనం భక్తులకు సాధారణంగా ఆరు నుంచి పద్దెనిమిది గంటల సమయం పడుతూ ఉండగా రద్దీ రోజుల్లో ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం కూడా పడుతుంది అయితే తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల సర్వదర్శనం సులభతరమైంది అయితే ఎడతెరిపి లేని వర్షాల నేపథ్యంలో రేణిగుంట విమానాశ్రయంలో రన్వే పైకి నీరు చేరింది దీంతో రెండు రోజుల పాటు విమానాల రాకపోకలను రద్దు చేశారు ఇక ఆర్టీసీ బస్సు సేవలు కూడా లేకపోవడంతో తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది తిరుమల శ్రీవారిని ఉడిపి శ్రీ బండారు కెరి మఠాధిపతి శ్రీ విద్యేశ తీర్థ శ్రీపాదులు దర్శించుకున్నారు శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న స్వామివారికి అధికారులు అర్చకులు స్వాగతం పలికారు దర్శనం అనంతరం రంగనాయక మండపంలో తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఇవి ఈనాటి భక్తి విశేషాలు తదుపరి ఆధ్యాత్మిక వార్తావాహిని భక్తి విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం